Hello, quinto ano! Are you okay? Yes! Let's go to page 60, página 60, ok? At page 60, we have down in writing. Read the text below, complete the chart and write to a friend. Então, tem lá, ó. Dear Tainá, é um e-mail, né? I'm on a safari in South Africa. It's very exciting. I see many animals every day. Big ones, small ones, scary ones and docile ones. My favorite animals are the monkeys. They climb the trees and steal our food. We should not leave the car when we are on a safari. Tomorrow we are going to see the lions. They are dangerous. I'm very excited. Talk later. Becca. Querida Tainá, estou no safari aqui na África do Sul. É muito... Muito assim, muito animador tudo isso. Eu vejo muitos animais todos os dias, grandes, pequenos, assustadores e dóceis. Meus animais favoritos são os macacos. Eles escalam as árvores e roubam a nossa comida. Nós não devemos sair do carro quando nós estamos no safari. Amanhã nós vamos ver os leões. Eles são perigosos, eu estou muito animada. Falo com você mais tarde... Beca. Daí vocês têm embaixo assim, ó. Who. Tem lá. Where. Onde. Feelings. Sentimentos. Favorite animal. Animal favorito. Information about animals. Informação sobre os animais. When. Quando. Activities. Atividades. E should not. O que ela não deveria fazer. Vocês vão olhar no e-mail e vão ver. Tipo assim. Where. Onde que ela foi? Vocês vão olhar lá no texto. Quais feelings que ela teve? Teve um feeling só que ela falou, um sentimento. Qual é o favorite animal dela? É, a, inf a information que ela deu de um animal, o que, que ele é? When, quando aconteceu? Activities, quais atividades que teve? E should not, o que ela não deveria fazer? Daí vocês vão pensar numa activity que vocês querem fazer, pode ser um safari também... Pode ser uma visit in the zoo, uma visita no zoológico. E vocês vão falar assim, vamos supor que você tenha escolhido o zoológico. Where? Onde? Você escreveu zoo. Feelings? Como que você estava? Eu estava happy, feliz. E aí vai. O seu favorite animals. Information about the animals. Você pode dar uma informação sobre algum bichinho. Aí vocês vão escrever in English para teacher, ok? Acabando isso, vocês têm de novo aqueles big eggs. Ele é bem parecido com o que tem na página anterior, só que agora vocês vão usar mais animals. Olha esses aqui que a teacher deixou aqui na lousa, ó. Depois vocês dão um pause aqui. Acho que a teacher tá em cima aqui, ó. Vocês dão um pause para ver os animals que a teacher colocou. Esses eggs, na primeira parte do egg, vocês vão colocar wild animals, os animais selvagens. Não precisa usar tudo isso aqui. Vocês vão usar o quanto vocês quiserem. Mas usem bastante porque it's very big. No meio, você, no, no meio espera um pouquinho. Daí do lado direito, vocês vão colocar os os é, como é que fala os domestic animals os animais domésticos aí no meio vocês vão colocar o que dá para ser domestic e o que dá para ser wild de selvagem tem alguns até são poucos né mas tem é, não é nem caseiros assim é animals que não são wild que não são selvagens que dá para vocês colocarem no meio só não esqueçam o primeiro então o esquerdo vocês vão colocar wild animals animais selvagens do lado right e direito, vocês vão colocar mais assim, domestic animals, animais domésticos. E no meio, vocês vão colocar uma mixture, uma mistura do que dá para ser in the forest, na floresta, ou mesmo numa farm, numa fazenda, ou o que dá para ficar numa house. O meio é mais neutro, ok? Terminando isso, a teacher só vai dar uma, uma, um comecinho aqui dessa unit for, não vou nem entrar muito, eu vou começar na aula que vem. Nós temos ali, ó, na Unit 4, Waterfall, que são as cascatas, né? Beach, a praia, dune, as dunas, o canyon é, e a cave, a caverna. Vocês vão ligar cada word, Waterfall, Beach, Dune, Canyon e Cave, in its correct place, ok? Liguem cada um no seu lugar correto. Aí depois, na Next Class, nós vamos falar sobre eles, alright? See you and goodbye!